Ma tehnoloogia uuringute vanem teadur, Mihkel Solvak, töötan siin Johan Schütte poliitiku uuringute instituudis. Ja minu laiem profiil on inimkäitumise uurimine ja konkreetsemalt tehnoloogia kasutamise uurimine. Aga olen vaadanud ka siin oma teadustööraames lihtsalt ka poliitilist käitumist, sotsiaalsed käitumist. Miks inimesed mingisuguseid hoiakuid omavad ja kuidas need hoiakud ja muud faktorid sotsiaalne taust näiteks mõjutab inimeste käitumist. Selle valdkonna eesmärk on seletada inimkäitumist seletada ja siis tegelikult selle põhiselt siis ka loodetavasti ka ennustada, mis on oluliselt keerulisem. Siis enamus me andmed tegelikult on siis kas mingisugused vaatusandmed otsaselt inimkäitumisest, millele me siis proovime mingisugused motiive tegelikult välja selgitada või siis otsaselt näiteks küsitlusandmed inimeste käest nende hoiakute kohta, arvamuste kohta, mida mida võiks saada kasutada siis selle käitumise seletamisel, nii et need põhimõtteliselt on need vaatlused inimeste käitumise ja hoiakute kohta. Noh, üks võibolla vaatlusele lisaks üks kõige levinuma kindlasti on otsed küsitusandmed, sest noh, üks asi, mis me saame, me saame näha, kuidas inimesed käituvad läbi ka mingisuguste statistikate, mis on kokku koorjatud, aga me tahaks seda natukene paremini mõista, et vältida seda, et mina kui uuri ja inimestele mingisugust teatud motiive omistan, me üritame siis seda otseselt inimeste käest ka on ju küsida. Nii et küsitusandmed on ka üks üke, ütleme, põhiline, teine põhiline meetod, mill viisil me saame või üritame saada informatsiooni selle kohta, et siis miks inimesed teevad siukeseid samme ja omavad sellised hoiakud nagu nad omavad. Noh, see isenest on, ütleme, selles analüüsisse kõige viimane ja kõige lihtsam ja kiirem osa tegelikult on mingisuguste mingisuguste statistiliste näiteks mudelite rakendamine selle peal. Need on küll ilmselgelt siis üksed abstraheeringud on ju, et noh, võtame mingi näite, et noh, miks inimesed näiteks valimistel mingi teatud valikuid teevad, reeglina me taandame seda läbi nende küsitusandmete mingisugustele suhteliselt liitsustatud statistilistele mudelitele, ehk siis me vaatame mingid ridaindikaatoreid, mida me mõõtnud oleme, kuidas nad on seotud selle väljund tunnusega, mis on siis mingisugune käitumise mõõdik. Aga, noh, Ega inimese nagu otsus näiteks valimistel ei tulene reeglena lihtsalt mingisugust ütlet kümnest sisendist, või see on oluliselt keerulisem mingisugune kognitiivne protsess, mille tulemusena ta on sellele otsusele jõudnud ja see varieerub loomulikult inimeste seas ka päris palju. Nii et me oleme suunitud tegelikult läbi nende lihtsustatud abstraktsete mudelite oluliselt, oluliselt ütleme, Jah, noh, lihtsustama seda, mis me arvame, et miks need inimesed sellise viisil käituvad. Aga noh, ma arvan, et see on suuke paratamatu kompromiss, sest tegelikult lõpuks igasugune seletus ei saa olla sama keeruline kui kõik need motiivid, mis selle käitumise on lõpuks viinud on, sest siis selleks ei oleks ellest ei ole mingisugust kasu, et me abstraheerime ja lihtsustame. Noh, maailma kaart, perfektne kaart oleks sama suur kui kogu maailma on ju, aga reeglin kaardid on mingisugune abstraheering lihtsustus samamoodi tegelikult käitumise seletu. Aga mis on võibolla olulisem on just see, mis tuleb siis, ütleme, ilem on, see on lihtsalt mingi tehnikate küsimus, kuidas me seda käitumist analüüsida suudame, vaid see kõige olulisem etab reeglina tegelikult on ikkagi need andmete kokku korremine ja sellele eelnev, ütleme nende definitsioonid loomine, mille alusem me üldse näiteks küsitusandmete puhul otsustame, et võt sellised küsimused meie arvates mõõdavad seda nähtust, mida me mõõta tahame. Ja seal on kõige rohkem tööd tegelikult ja kõige rohkem eeldusi sees, sest see on ka kõige olulisem etapp alati, sest kui need andmed on nüüd valede eelduste alusel kokku korjatud, siis noh, lõpuks ega see seletav mudel seal teises otsas mingisugune tehniline statistiline mudel on täpselt sama hea või halb kui need andmed tegelikult kokku korjatud või peegeldab neid samu võibolla kohati ka ekslike eeldusi, mis see uuri ja tegelikult nende andmete korramise hetkel tegelikult teinud on. Aga keeruline küsimus, mille üle käib 
pide vaidlus nii kui kogu aeg igasuguste analüüside puhul. No, no ideaalis, ütleme nii nagu meetodi õpiku, ei pole seda kõiks nagu ette kujutada, et meil on mingisugune, noh, nähtus, millest ma nii oleme, meil on mingisugune ette kujutus teatud teoreetilistest seletustest sellele, sellest me enda jaoks sõnastame siis mingisugud konkreetsemad hüpoteesid, et kuidas siis mingisugune sisend mingi väljandiga seotud on, kuidas mingi hoiang mingi konkreetse käitumisega näiteks seotud on. Ja sealt järgmine etapp on siis juba tegelikult konkreetsete nii-öelda tööhüpoteesid püstitamine, mis tähendab, et me vaatame, et kuidas üks indikaator mingisugus teise indikaatoriga seotud on. Ja need indikaatorid tegelikult peaksid siis meil mõõtma seda täpselt seda, ütleme, hoiakut, millega me tahame seda käitumist seletada. Ja, ja noh, käitumise puhul samamoodi tegelikult tekib ikkagi see, see probleem, et noh, isenest võiks no, esmapiil veel tunduda väga mitte vajaldav, aga jällegi teatud nähtsuste puhul me peame ka küsitusandmete kaudu saama selle käitumise kohta info kätte ja hoiakute kohta, sest me pole lihtsalt muud viisi need kahte ühendada, nii me peame nüüd ühel viisil selle inimese käest kätte saama, sest muidu ei ole individid kokku viidavad selle hoiaku ja käitumisega. See tähendab, et me tegelikult mitte otseselt ei vaata seda käitumist, vaid küsime, kas inimene tegi seda või teist ja seal loomulikult ka olevad näiteks küsimuse sõnastusest või, või küsimuste järjestusest võib tegelikult tihti lugu ilmenda seda, et see mõjutab tegelikult seda, milline see vastus olema saab, ehk siis meil ei olegi väga puhast nagu mõõdikud ka võib-olla selle käitumise kohta. Ja noh, kui me nüüd mõelda, mõelda veel omakorda selle peale, et siis mis on siis need hoiakud või, või, või arvamused, millega me seda käitumist seletada püüame, siis no, need probleemid seal on ilmselt veel no, suurusjärgu võrra suuremad. Nii et tegelikult on äärmiselt oluline see valitsuse küsimus, et kas need indikaatorid, mida me nüüd mõõdame läbi selle küsitluse, on ikkagi kõige paremad indikaatorid selle nähtuse mõõtmiseks või, või, või on nad mingit süsteemaatsele viisil kaldu või on mingisugused muud instrumentid, mida me koos peame veel arvesse võtma, et neid seoseid nagu kindlalt analüüsida saaks. Ja no, sinna ma pakuks, et sellel, sellel analüüsi tööl läheb kuskil seal 70% tegelikult mahust. Et, 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 loomulikult ei saa mingid garantiid, aga et viia miinimumini see, et, et need küsimused tegelikult ei ole valiitsed, mida me küsime, või siis disainida sinna andmekogumisprotsessi sisse suksed viise, mis lubavad meil erineval viisil näiteks testida, et me saame natukene robussemat teadmist selle kohta, et kas see võiditsus ikkagi seal on või kui seal on ühe instrumentiga, nüüd küsitusinstrumentiga või küsimusega probleem, et siis meil on mingisugused teatud alternatiive, mida me saame natuke kaotsemal viisil küll tegelikult kasutada selle sama nähtusanalüüsimiseks. No, kindlasti, sest lõpuks eriti on ju, kui me need tulemused ilm saame, siis see, see valitsid indikaatorite ähm, valimine, no, kui need andmed on ära kogutud, siis isenest ei ole väga palju enam teha, on ju noh, loomulikult on meetodid, mis, mis lubavad natukene võibolla korrigeerida probleemi, aga siis tegelikult ütleme selles kogukonnas või need, kes, kes lõpuks neid seda tulemust hindavad, tekib alles see vaidlus, et okei, okay, seda, seda nähtust mõõdid näiteks sellel viisil, kas see ikkagi tähendab seda või toda, et natukene on nüüd vähem abstraktsemalt konkreetseks tuuga, Meil väga palju analüüsitakse, räägitakse inimeste usaldusest, eriti viimasel ajal on ju seoses, seoses üle maailma Euroopa ja, ja igal pool näiteks selle populismi laine tulemusega, et, et kuidas inimesed usaldavad institutsioone näiteks, sest, sest see on ka üks väga selge indikaator või eeltingimus sellest, et kas inimene näiteks hiljem osaleb valimistel või kuidas ta üldse tegelikult käitub, et kas ta usaldab institutsioone, usaldab kaas inimesi, et see on üks oluline, oluline nähtus. Viisil, kuidas seda tagaluselt küsitakse, eriti institutsioonide kohta ongi lihtsalt abstraktne küsimus, skaalal, ma ei tea, aast peeni, ühest viieni, ühest kümneni, kui võrd palju usaldate parlamenti, usaldate presidenti, usaldate politseid, usaldate kohtusüsteemi. No, me eeldame, et inimene siis vastab selle küsimuse niimoodi, et ta mõtleb abstraktselt selle institutsiooni peale ja siis annab anu vastuse. Osad seda kindlasti teevad, aga väga palju tegelikult mõtlevad konkreetse isiku peale ja siis annavad vastuse, eriti kui me räägime mingisugustest institutsioonidest, mida täidavad konkreetsed isikud, näiteks president. Me ütleme, et see indikaator abstraktsel kujul mõõdab seda, et kas see konkreetne inimene usaldab seda institutsiooni, mis mängib mingit rolli selles riigis, aga väga paljud vastajad tegelikult võivad mõelda mingi konkreetse isiku peale, kuidas ta viimasel ajal näiteks meedia seinud on ja vastavalt sellele 
vastavad küsimusele. Nii et need ei ole tegelikult sellisel kujul enam võrraldada vastused. Üks on institutsiooni kohta, antud vastus, teine on konkreetse mingi isiku hinnang. Ja noh, sellisel viisil neid probleeme tegelikult esineb eriti küsimusel saanud puhul palju.